ऑल राइट तो आज का ये वीडियो मेरे पहले दो फिटनेस वीडियो और वर्कआउट वीडियो का एक कंटिन्यूएशन वीडियो है जलमन ये वीडियो सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे मैं अपने वर्कआउट अपने ट्रेनिंग स्प्लिट शेयर करता हूँ और बोलता हूँ आपको कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ और किस तरह से आप भी इसको अपने लाइफ में अपने वर्कआउट में यूज कर सकते हैं अब देखो मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट या फिर कोई एक्सरसाइज गुरु नहीं हूँ मैं कोई ऐसा वर्कआउट गुरु नहीं हूँ मुझे फिटनेस एक्सरसाइज वर्किंग आउट ट्रेनिंग कैनोसोलॉजी बायो मैकेनिक्स ये सारी चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी इंटरेगिंग लगती है तो मैं अभी के लिए और अपने लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए इस चीज का एक स्टूडेंट हूँ जस्ट लाइक आई एम स्टूडेंट ऑफ स्टाइल फैशन ग्रूमिंग एंड सोशल वेलबींग आई एम स्टूडेंट ऑफ फिटनेस एज वेल तो इस वीडियो को भी या मेरे फिटनेस वीडियोस को भी इन जनरल बाकी सारे स्टाइल फैशन ग्रूमिंग या सोशल वेलनेस वीडियोस की तरह उस हिसाब से एक स्टूडेंट माइंडसेट के हिसाब से देखो मैं कोई गुरु नहीं हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ मैं सीखता हूँ और अपना एक प्रोसेस शेयर करता हूँ और हाँ और एक बात इससे पहले कि आप ये वीडियो देखना चालू करें या फिर ये पूरा सीरीज देखना चालू करें ध्यान रहे कि ये बिगिनर सीरीज नहीं है ये कोई अगर आप जिम कभी गए नहीं तो उन लोगों के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए जो जिम में थोड़े टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं या फिर वर्कआउट्स करते हैं और उनको अपने बॉडी या एक्सरसाइज या कैनसोलॉजी बायो मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा कुछ पता हो अगर आपको एक बिगिनर वर्कआउट चाहिए या होम वर्कआउट सीरीज से ऐसा कुछ चाहिए तो फिर आप उसका कॉमेंट करके बताओ मुझे नीचे नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च में मैं शायद एक चार वीडियो का बिगिनर वर्कआउट सीरीज भी बना दूँ अगर आपको वो चाहिए अगर आपको वो पसंद है तो ये वाला थोड़ा एडवांस है तो उस हिसाब से देखो उस हिसाब से थोड़ा कुछ नया सीखने की कोशिश करो और हाँ अगर आपने इस सीरीज कभी तक तो पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं वीडियोस वेर आई शेड माय बैक वर्कआउट एंड माय लेग वर्कआउट एक बार चेक करो कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ नया देखने को मिलेगा ये हो गया क्लियर चलो फिर आज इस वर्कआउट में आज इस पार्ट वन वाले मेरे पुश वर्कआउट में मैं शेयर करूँगा मेरा चेस्ट वर्कआउट क्योंकि मैं सिर्फ चेस्ट नहीं वर्कआउट करता हूँ मैं मेरे चेस्ट के साथ साथ मेरे शोल्डर्स भी वर्कआउट करता हूँ लेकिन आज के इस पार्ट वन में विल ओनली टॉक अबाउट माई चेस्ट वर्कआउट चलो फिर शुरू करते हैं जलमन मेरा नाम है मैंगड़ा शारा यह है मैं हिंदी ओके तो दो ऐसी चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा बिफोर आई गेट इन टू द वीडियो नहीं कोई इंस्टाग्राम शॉर्ट आउट नहीं है इंपॉर्टेंट है सुन लो मैं अपने वर्कआउट्स मैं अपने बॉडी पार्ट्स हर दिन अलग अलग ट्रेन नहीं करता हूं मैं हफ्ते में सिर्फ चार दिन ट्रेन करता हूं लेकिन मैं कंपाउंड हैवी लिफ्ट करता हूं क्योंकि मैं एक अस्पायरिंग पावर लिफ्टर हूं मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूं मेरी जो भी सूखे बॉडी है ये बस मेरे पावर लिफ्टिंग के कारण ही है देर इज़ अ रीज़न मैं ऐसा देखता हूँ बट देर इज़ ऑल्सो रीज़न मैं अपने से दो तीन गुना ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग के लिए ट्रेन करता हूँ अब इसका मतलब ये है कि मैं पहले दिन मंडे को या फिर मेरे हफ्ते के पहले दिन को लेग्स ट्रेन करूँगा पूरा लोअर बॉडी विच विल इंक्लूड माई क्वाज स्क्वाड्स हैम्स रिंग्स काव्स एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन माय लोअर बॉडी इंक्लूडिंग माय हिप्स एंड हिप फ्लेक्सेस अब दूसरा दिन आई ओनली डू माई पुल एक्सरसाइजेस इसका मतलब ये है कि मैं अपना ट्रैप्स अपना रियर डेल्ट अपना मिड बैक अपना लोअर बैक सब कुछ दूसरे दिन ट्रेन करूँगा मैं कुछ भी बात के लिए नहीं छोड़ूंगा मैं अपना ट्रैप्स और ये रियर डेल्ट शोल्डर के साथ नहीं ट्रेन करूंगा मैं ये बैक के साथ अपने पोस्टेरियर चेन के साथ ट्रेन करूंगा हमारा बॉडी दो डिफरेंट डिफरेंट चेन में बटा होता है ये होता है एंटीरियर चेन ये हमारा पोस्टेरियर चेन आगे वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा सो आई ट्रेन एवरी थिंग दैट इज ऑन माई पीछे वाला हिस्सा वन डे एंड देन आई ट्रेन एवरी थिंग दैट्स ऑन माई आगे का बॉडी हिस्सा दी अदर डे विच इज़ कॉल दी एंटीरियर चेन अब हमारे एंटीरियर चेन में आते हैं हमारे चेस्ट हमारे एब्स हमारे शोल्डर्स इन ऑल दीज गुड थिंग्स दिस इज समथिंग दैट आई ट्रेन ऑन दी थर्ड डे और चौथा दिन है मेरे आर्म्स और एब्स के लिए क्योंकि मैं आर्म्स और एब्स कुछ ज़्यादा ट्रेन करता था नहीं क्योंकि मैं एक पावर लिफ्टर हूँ मुझे इसकी जरूरत कुछ खास पड़ी भी नहीं अब चूंकि एस्थेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया सब इंस्टाग्रामर और इन सबों के लिए आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव इट अच्छा मुझे एक ट्राई करना था कि भाई क्या मुझे मज़ा आएगा क्या मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लगेगा लेकिन अभी तक मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिर आई एम जस्ट ट्रेनिंग माई फोर्थ डे फॉर माई आर्म्स बोथ ट्राइसेप्स बाइसेप्स एंड माई एब्स इसका भी वर्कआउट वीडियो बनेगा बाय द एंड ऑफ द मंथ सो स्टे ट्यून फॉर दैट अब देखो अब यहाँ पे आइडिया ये है कॉन्सेप्ट ये है कि हम हफ्ते में चार दिन ट्रेन करेंगे चार दिन वेट ट्रेनिंग करेंगे और तीन दिन हम एक्टिव रेस्ट या रिकवरी करेंगे तीन दिन हम कार्डियो करेंगे स्विमिंग करेंगे भागेंगे खेलेंगे कुछ भी करेंगे बट वेट ट्रेनिंग सिर्फ चार दिन करेंगे ये मेरे बॉडी के हिसाब से मेरे गोल्स के हिसाब से मेरा ट्रेनिंग स्प्लिट है अब इस स्प्लिट से मुझे मेरे बॉडी को सबसे ज़्यादा रिजल्ट
जो लास्ट चीज़ करनी है इस सूखे बॉडी में वो है ओवर ट्रेन करना मुझे ओवर ट्रेन करना है नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बनना है मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए तो अब ये मेरा उपाय है ये मेरा वे आउट है टू हेल्प मी गेन स्ट्रेंथ साइज एंड नॉट ओवर ट्रेन माई सेल्फ ये हो गया क्लियर ये हो गया शॉर्टेट चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कआउट अब देखो जो पहली चीज़ हम करेंगे जो पहली चीज़ मैं करता हूँ बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्कआउट जो आपको भी करना चाहिए दिस इज यूनिस दिस इज जस्ट आउट देयर फॉर एवरी वन पाँच मिनट कोई भी कार्डियो मशीन में थोड़ा वार्म अप करो एक नॉर्मल से पेस में थोड़ा वार्म अप करो ताकि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो और आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाए आपके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छी तरह से चालू हो अब वो कार्डियो मशीन एक इलेक्ट्रिकल हो बाइसिकल हो या फिर एक ट्रेडमिल हो फर्क नहीं पड़ता बस पाँच मिनट थोड़ा जॉक करो नॉर्मल पेस में ताकि आपका ब्लड फ्लो और आपका हार्ट रेट थोड़ा ऊपर हो एक बार ये हो गया फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा डायनामिक स्ट्रेचिंग ये हमारा स्टार्टिक स्ट्रेचिंग नहीं है हमारा डायनामिक स्ट्रेचिंग है ताकि हम हमारे जॉइंट्स को हमारे बोन्स और स्ट्रक्चर्स को थोड़ा अच्छे से मोबाइल और फ्लेक्सीबल कर ले फॉर दी हैवी लिप्स डेट वेर अबाउट टू डू नाउ तो अब डायनामिक स्ट्रेचिंग या डायनामिक वार्म अप के लिए मैं नहीं तो एक रेजिस्टेंस बैंड लूँगा और अपने शोल्डर्स और अपने रोटेटर कफ मसल्स वार्म अप करूँगा नहीं तो फिर मैं एक पी वी सी पाइप लूँगा जैसा आप देख सकते हैं और अपने शोल्डर्स को अच्छे से वार्म अप करूँगा और फिर एक डम्बल लेके लाइट वेट डम्बल लेके अपने रोटेटर कफ मसल को अच्छे से वार्म अप करूँगा अब ये जो रोटेटर कफ मसल है आपका ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है आपके शोल्डर में उसका जो मसल है वो बहुत इंपॉर्टेंट अब बहुत नेगलेक्टेड मसल है बहुत जन बहुत जन क्या 95 परसेंट जो भी मैं देखता हूँ जब मैं कोई इस मसल को ट्रेन नहीं करते ये जो बोन सॉकेट को जो पकड़ के रखते हैं रोटेटर कफ उसको कोई भी ट्रेन नहीं करता एक बार अगर ये टूटा अगर एक बार ये फटा तो फिर आपकी राई बर्बाद है आप जिम छोड़ दो आप आधे से ज़्यादा चीज़ें शोल्डर के ऊपर उठा भी नहीं पाओगे सो इसको इतना हल्का है मतलब इस रोटेटर कफ को इतनी आसानी से इग्नोर मत करो कुछ दो या तीन बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने केबल मशीन के साथ या फिर एक डम्बल के साथ आराम से कर सकते हैं टू हेल्प यू हैव स्ट्रॉगर फाउंडेशन टू हेल्प यू हैव दैट स्ट्रॉगर रोटेटर कफ इन योर शोल्डर्स और इन योर बॉडी तो अभी तक हमने तीन चीज़ें कर ली हमने वार्म अप कर लिया कार्डियो मशीन में हमने डायनमिक स्ट्रेचिंग कर लिया ताकि हमारे जॉइंट्स थोड़े से वार्म अप हो जाए थोड़े से ल्यूबड अप हो जाए और हमने हमारा रोटेटर कफ भी अच्छे तरीके से वार्म अप कर लिया अब हम करेंगे हमारे मेन सेट की तैयारी उसके पहले हम वार्म अप करेंगे प्रिपेयर करेंगे ताकि हम अपना मेन सेट सही ढंग से अच्छे से उठा पाए अब इस वार्म अप या इस प्रेप का मतलब क्या है देखो इसका मतलब ये कि आप अपने बॉडी को एक हैवी सेट के लिए अच्छी तरीके से लीनियरली प्रोग्रेस करके रेडी कर रहे हो एक उस फेज में अपने बॉडी को तैयार कर रहे हो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डी क्लाइन डम्बल बेंच प्रेस कर रहा हूँ अब जब बात एक्सरसाइज की कर रहे हैं तो चलो इसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं मैं तीन या चार एक्सरसाइज करूँगा किसी भी बॉडी पार्ट के लिए उससे ज़्यादा करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं मुझे सिर्फ चेस्ट नहीं ट्रेन करना मुझे चेस्ट के साथ शोल्डर्स भी ट्रेन करना है सो वट आई डू इज आई कीप स्विचिंग बिटवीन डी क्लाइन डम्बल बेंच प्रेस एंड फ्लैट बार्बल बेंच प्रेस मैं इन दो एक्सरसाइजेस को हर तीन महीने में ऑल्टरनेट या फिर स्विच करते रहता हूँ क्योंकि मुझे मेरा स्ट्रेंथ प्यारा है और स्ट्रेंथ के साथ साथ थोड़ा साइज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अगर आप एक ही एक्सरसाइज बार बार हमेशा करते रहोगे तो आपकी बॉडी थोड़ी यूज हो जाएगी आपकी बॉडी को थोड़ा एक चेंज जरूरी है सो वॉट आई विल डू इज वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ मैं जनवरी से स्टार्ट किया था ये मार्च एंड तक मैं ये ट्रेनिंग रिजिम फॉलो करने वाला हूँ आई एम स्टार्टिंग माई वर्कआउट आई एम स्टार्टिंग माई चेस्ट ट्रेनिंग विद डी क्लाइन डम्बल बेंच प्रेस अभी डम्बल क्यों बार बल क्यों नहीं क्योंकि डम्बल एक आइसोलेट्रल मोमेंट है आइसोलेट्रल मोमेंट का मतलब आप अपना एक लिम्ब एक हाथ या एक पाँव एक टाइम पे यूज़ कर रहे हो दोनों चीज़ एक साथ नहीं यूज़ कर रहे कोई भी एक लिम्ब कोई भी एक हाथ या एक पाँव एक बार में यूज़ कर रहे हो बाई का मोमेंट हो गया आप दोनों चीज़ एक साथ यूज कर रहे हो बार बेल आपका बाई लैटरल मोमेंट है डम्बल एक आइसोलेटरल मोमेंट अब अगर आपको एक एस्थेटिक सिमेट्रिकल बॉडी बनानी है तो डम्बल इज अ होल लॉट मोर हेल्पफुल इन दैट केस मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार कभी यूज करूंगा नहीं इस तीन महीने के लिए मैं डम्बल में फोकस कर रहा हूँ नेक्स्ट तीन महीने के लिए मैं आपको उसमें फ्लैट बेंच प्रेस बार में जाऊंगा क्योंकि मुझे पावर लिफ्टिंग पसंद है वही मेरा एक्चुअल गोल है तो मैंने अपने मेन वर्कआउट के पहले कुछ तीन वार्म अप सेट्स मारे पच्चीस तीस पाउंड के डम्बल से स्टार्ट किया था कुछ पचास पचपन तक गए उसके बाद हमने दो प्रिपरेटोरी सेप या प्रेप सेट्स मारे विद रिलेटिवली हैवियर वेट्स अब ये हो गया अब हमारी बॉडी वार्म अप होगी अब मेरी बॉडी वार्म अप हो गई तो मैं अब करूंगा पाँच या आठ रेप के तीन मेन सेट पाँच या आठ रेप क्यों क्योंकि ये मेरा एक हाई वॉल्यूम स्प्लिट है मैं इन जनरल तीन या चार रेप करता हूँ आई नो क्रेजी बट दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू ट्र
तरीके से हेल्प ले लो क्योंकि आपको अपना शोल्डर इंजर नहीं करना आपको अपना सर नहीं फोड़ना आपको इस जिम में लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए रहना है तो फिर इन दिस केस ये वेट कुछ मेरे 70-75 परसेंट मैक्स रेंज में था सो मेरे लिए इजी था मुझे हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने हेल्प नहीं ली अगर ये हैवी होता तो मैं हेल्प जरूर लेता लेकिन अब ये हो गया डिक्लाइन डम्बल हो गया हमारा अब हम जाएंगे मेरे मोस्ट कंसिस्टेंट और मेरे मोस्ट कॉन्स्टेंट चेस्ट एक्सरसाइज में वो है इनक्लाइन डम्बल बेंच प्रेस अब ये एक नया चीज़ है मैंने देखा था जेफ कैवलियर एक है बहुत अच्छे फिटनेस यूट्यूबर हैं एथलीन एक्स उनके चैनल का नाम है जब मैंने अगर आपने इनका चैनल अभी तक चेक नहीं किया अगर आपने इनके वीडियोस अभी तक देखे नहीं एक बार देख लो आप बाकी सारे फिटनेस चैनल्स देखना छोड़ दोगे क्योंकि भाई बाकी सारे जो फिटनेस चैनल्स हैं उनकी अलग ही है जो भी अब क्या ही बोलना लेकिन दिस गाय एथलीन एक्स जेफ कैवलियर ही रियली नोज वॉट इज टॉकिंग और उसके साइंस में उसके न्यूट्रिशन उसके फिटनेस में कुछ कॉमन सेंस है विच इज़ वेरी गुड विच इज़ वेरी साइंटिफिक टू अस अगर मैं ट्राई नहीं किया एक बार ट्राई करो बट दिस इज समथिंग दैट आई सॉ हिम टीच एंड आई सॉ हिम इम्प्लीमेंट एंड डू इट इन इज लाइफ सो मुझे एक बार ट्राई करना था कि भाई इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं कि अगर मैंने दोनों डम्बल एक साथ प्रेस ना करके अगर मैं एक डम्बल एक ही बार में इंक्लाइन प्रेस कर रहा हूँ तो क्या इट विल हेल्प माई चेस्ट बी बिगर स्ट्रॉगर एंड देर फॉर मोर मस्कुलर और मुझे काफ़ी फर्क दिखा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये वर्कआउट क्योंकि मैंने पहले कभी तक ट्राई किया नहीं अभी दो महीने हुआ ट्राई किया सो आई कैन नॉट से मच ऑन इट शायद दो साल बाद बोलूँ मैं इसके बारे में अच्छा कुछ बट इफ़ यू हैवन ट्राइड दिस वन येट ट्राई करो एक बार आपके एवरेज वेट के हिसाब से आप थोड़ा लाइट डंबल लोगे क्योंकि आप एक ही बार में एक डंबल पुश कर रहे हो अगर आप दोनों चीज़ एक बार अगर आप दोनों डंबल एक बार में पुश करोगे तो इट्स अ होल लॉट मोर ईजियर फॉर यू टू हैव हैवी यर डम्बल्स लेकिन अगर आप एक शोल्डर एक आर्म एक पिक्टोरियल यूज कर रहे हो स्टेबलाइजिंग के लिए और दूसरे से पुश कर रहे हो इट्स अ होल लॉट मोर डिफिकल्ट टू हैव वेरी हैवी वेट्स सो मैं इस केस में कुछ पचपन पचास पाउंड का डंबल लेके आठ या छः रेप्स करूँगा वेर आल यूज द अदर शोल्डर अगर मैं इससे पुश कर रहा हूँ आई यूज दिस शोल्डर टू स्टेबलाइज माई बैक ऑन द बेंच एंड आई यूज माई एब्स एंड कोर्ट टू स्टेबलाइज माई टॉर्स ऑन द बेंच ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप फ्लैट ऐसा लेट जाते हो और अपना कोर या अपना लेग यूज नहीं करते तो मतलब नहीं बनता वेन एवर आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट एनी लिफ्ट और वेन आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म एनी लिफ्ट आई ट्राई टू मेक श्योर आई यूज माई इंटायर बॉडी आई एम जस्ट नॉट पाँव उठा के जो बेंच प्रेस मारते मेरा वो लॉजिक नहीं है अब जब मैं बेंच प्रेस करूँगा मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि भाई मेरा पाँव मेरा बैक मेरा सब कुछ उस काम के लिए उस एक गोल के लिए काम हो कि भाई इस डंबल को आगे पुश करना है विदाउट लूजिंग बैलेंस विदाउट लेटिंग इट इफेक्ट माय बॉडी इन अ नेगेटिव वे सो इन दिस केस इन केस यू हैवन ट्राइड दिस वर्कआउट अगर आपने ये वाला वेरिएशन ट्राई नहीं किया इनक्लाइन का जहाँ पे आप एक डम्बल एक ही बार में पुश कर रहे हो एक बार ट्राई करो अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मत करो तीन सेट छः से आठ रेप ये हो गया क्लियर इसके बाद हम जाएंगे हमारे फाइनल चेस्ट एक्सरसाइज में जो है प्रॉबली बहुत जन का फेवरेट द फ्लैट केबल फ्लाइज केबल मशीन में जाओ अपना केबल क्रॉस ओवर मशीन में जाके दो हैंडल डालो और अपना टॉर्सो फ्लोर के फ्लैट पैरल में रखो जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में मैं जो टॉर्स में मेरा जो टॉर्सो है मेरा जो पूरा फ्रेम है वो फ्लोर से पैरल है और मैं हिचकियाँ नहीं मार रहा और मैं कुछ ज़्यादा ही वेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं मोमेंटम लूज़ करूँ मुझे मोमेंटम लूज़ नहीं करना मुझे नाइस एंड कंट्रोल स्लो वे में मेरे रेप्स मारने और यहाँ पर मैं रेप्स थोड़े ज़्यादा मारूँगा अराउंड टेन टू ट्वेल्व इन द रेंज ऑफ बेस्ट पॉसिबल मोशन क्योंकि ये मशीन है मशीन में मैं कभी भी कम रेप्स मारूंगा नहीं क्योंकि मशीन का रेंज ऑफ मोशन इज अ होल लॉट डिफरेंट देन फ्री वेट्स देखो कॉन्सेप्ट क्या है लॉजिक क्या है कि आपकी बायो मैकेनिक्स ऐसी है कि अगर आप कोई फ्री वेट यूज़ कर रहे हो डम्बल या बारबल और अगर आप बहुत हैवी भी मार रहे हो सिर्फ एक रेप के लिए आपकी इंजरी नहीं होने वाली क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए वैसे तरीके से बनी है फॉर फ्री वेट्स क्योंकि वो डम्बल वो बारबल एक डेड वेट है एंड दैट्स हाउ वी आर बिल्ट टू लिफ्ट द डेड वेट्स फ्राम ग्राउंड अप लेकिन अगर आप एक मशीन यूज़ कर रहे हो उसमें अगर आपने एक या दो रेप मारना चालू किया उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस वेट को डेड नहीं बनाती आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है आपके बैंड में आपके केबल में वो सारी चीज़ें थोड़ी इफेक्ट करती हैं चीज़ों को जो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो सुपर हैवी ऑन दस से बारह रेप ऑन एनी मशीन मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर वर्कआउट रूटीन चार पाँच या छः रेप करोगे मशीन में स्पेशली केबल फ्लाइज एंड ऑल दैट तो इंजरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन हाँ ये था मेरा चेस्ट वर्कआउट ये था मेरा पुश दे का पार्ट वन अब मैं पैरल बार डिप्स भी मारता हूँ लेकिन वो मैं आर्म्स के साथ मारता हूँ मेरे ट्राइसअप्स के दिन क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं जिम में दो ढाई घंटा बस वेट ट्रेनिंग
फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा फिर हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे और ऑल दैट गुड थिंग्स एनी अब मैं जाता हूँ बहुत भूख लगी है कुछ खाता हूँ आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में ध्यान रखना ख्याल रखना और प्लीज़ अपने आप को ड्रेस आप स्टे स्ट्रॉग एंड स्टे स्टाइलिश रखना मत भूलना मेरा नाम है मैं बड़ा सारा बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए मिलता हूँ